হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছো আমি মাহির মোতাসিম তাহমিদ তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গৌজি এইটে বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিত বিষয় চতুর্থ অধ্যায় বীজগণিতীয় রাশি নিয়ে তাহলে চলো শুরু করা যাক বন্ধুরা আজ আমরা অনুশীলনী চার দশমিক দুই এর কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করব। দেখো প্রথমে আছে সরল অঙ্ক সরলে আমাদের বলা আছে টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু টু জেড স্কোয়ার ইন্টু থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ফোর এক্স স্কোয়ার এটাকে আমাদের সরল করতে হবে চলো তাহলে শুরু করি টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু টু জেড স্কোয়ার ইন্টু থ্রি ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ফোর এক্স স্কোয়ার এই জিনিসটাকে দেখো আমরা এখানে কয়টা চলক পাচ্ছি প্রথম চলক আছে এক্স আর আছে ওয়াই আর আছে জেড তো বন্ধুরা এখানে দেখো সব কটাই গুণ আকারে আছে আমাদের কেউই এখানে যোগ আকারে নেই তাহলে আমরা সব কটাকেই শুধুমাত্র পাওয়ারগুলো যোগ করে দিতে পারি তাহলে দেখো এখানে আমাদের সহকগুলো আছে টু টু এবং থ্রি আর ফোর তাহলে টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর এটাকে আলাদা করে লিখলাম এবার দেখো আমাদের প্রথম চলক এক্সের জন্য আমরা পেলাম টু এবং এই পাশে আর একটা টু দেখো তার পরের চলক আছে ওয়াই ওয়াইয়ের জন্য আছে টু এবং টু তারপর আছে জেড জেডের জন্য শুধু একটা টু তাহলে এর পরের লাইনে আমরা লিখতে পারি দু দুগুণে চার তিন চারে বারো চার চার বারো চার বারো আটচল্লিশ ফোরটি এইট এক্স টু দি পাওয়ার দুই দুগুণে দুই আর দুই যোগ করলে চার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড এখানে জেডের উপরে শুধু দুই ছিল তাহলে টু জেড স্কোয়ার তাহলে আমাদের উত্তর দাঁড়ালো ফোরটি এইট এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর জেড স্কোয়ার বন্ধুরা আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছ এসব আমরা পরের অঙ্কটার দিকে যাই ওখানে বলা হয়েছে এ ইজ ইকুয়াল টু টু বি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে নিচের রাশিগুলোর মান নির্ণয় করো তো আমরা অঙ্কটা শুরু করছি দেওয়া আছে দেওয়া আছে দিয়ে আমরা হচ্ছে আগে আমাদের যে মানগুলো দেওয়া আছে এ ইজ ইকুয়াল টু টু বি ইজ ইকুয়াল টু থ্রি সি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান লিখে নিচ্ছে তাহলে রাশিগুলোর মান এখন বের করার পালা আমরা দেখো বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব দুঃখিত সি কিউব এটার মান আমাদের বের করতে হবে তাহলে বি এর মান আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি তাহলে থ্রি কিউব প্লাস সি এর মান আছে ওয়ান কিউব বন্ধুরা যখন আমরা এই বি এবং সি চলকের মধ্যে আমাদের প্রদত্ত মানগুলো বসাবো তখন আমরা পাশে এভাবে ব্র্যাকেটে লিখে দিব মান বসিয়ে তো বন্ধুরা এর পরে আমরা থ্রি এর কিউব বের করবো থ্রি এর কিউব কত হবে বলো থ্রি ইন্টু থ্রি অর্থাৎ নয় তিন নং সাতাশ তাহলে টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ওয়ান এর কিউব ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান তাহলে বন্ধুরা এখন দেখো টোয়েন্টি সেভেন আর ওয়ান যোগ করলে আমরা পাচ্ছি টোয়েন্টি এইট তো বন্ধুরা এটাই হচ্ছে আমাদের নাম্বার টু এর অ্যান্সার এরপর দেখো নাম্বার থ্রি আমাদের বের করতে হবে নাম্বার থ্রিতেও আমরা একইভাবে এই দেওয়া আছে অংশটুকু লিখব এখানে তারপর আমরা আমাদের যেই রাশিটা রয়েছে বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস এ স্কোয়ার এই অংশটা লিখব এখন দেখো বি স্কোয়ারে যদি আমরা বি এর ভ্যালু বসাই তাহলে আসে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এর ভ্যালু আছে টু এবং বি এর ভ্যালু আছে থ্রি প্লাস এর ভ্যালু আছে টু তাহলে টু স্কোয়ার এখানেও আমরা লিখব মান বসিয়ে তো বন্ধুরা এখন দেখো থ্রি এর স্কোয়ার কত হবে তিন তারিখে নয় তাহলে নাইন মাইনাস দুই দুগুণে চার আর তিন চারে বারো তাহলে মাইনাস টুয়েলভ প্লাস টু এর স্কোয়ার তাহলে কত হবে ফোর দেখো আমরা হচ্ছে নয় চার তেরো সেখান থেকে টুয়েলভ মাইনাস হবে আমরা পেলাম ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের নাম্বার থ্রি এর অ্যান্সার বন্ধুরা আশা করি তোমরা অঙ্কগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছো এর পরের অঙ্কটাতে আমরা যাবো এখন এর পরের অঙ্কে আছে এক্স ইজ ইকাল টু থ্রি ওয়াই ইজ ইকাল টু ফাইভ এবং জেড ইজ ইকাল টু টু হলে দেখাও যে 
এই মানগুলো আমাদের সত্যি হতে হবে অর্থাৎ আমরা ফার্স্টে লেফট হ্যান্ড সাইডের মান বের করব তারপর রাইট হ্যান্ড সাইডের মান বের করব তারপর দেখাবো যেহেতু এখানে সমান চিহ্ন আছে আমাদের দেখাতে হবে যে এই দুটো অংশ সমান তাহলে চলো আমরা শুরু করি নাম্বার ফোর আমরা আগের মতোই লিখছি দেওয়া আছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ জেড ইজ ইকুয়াল টু টু দেখাতে হবে যে যখন আমাদের কিছু দেখাতে বা প্রমাণ করতে বলবে তখন আমরা এভাবেই আমাদের আমাদের গঠনটা দাঁড় করাবো এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াই তো বন্ধুরা এখন দেখো এই এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ারটা হচ্ছে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডের হিসাবটা আগে শেষ করে নিচ্ছি দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে আমরা এক্স এর ভ্যালু বসাবো থ্রি থ্রি প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু আছে ফাইভ থ্রি প্লাস ফাইভ হোল স্কোয়ার এখন হচ্ছে আমরা এখানে লিখবো মান বসিয়ে তো বন্ধুরা এখন থ্রি আর ফাইভ যোগ করে আমরা পাচ্ছি এইট আর এইটের স্কোয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে আট আটের চৌষট্টি তাহলে সিক্সটি ফোর একইভাবে আমরা এখন রাইট হ্যান্ড সাইডটা বের করবো আর এইচ এস অর্থাৎ রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়াই হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে আমরা লিখবো থ্রি মাইনাস ফাইভ হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ দেখো আমরা আমাদের মানগুলো বসিয়ে ফেলেছি মান বসিয়ে তারপর থ্রি থেকে ফাইভ গেলে থাকে মাইনাস টু তাহলে মাইনাস টু এর স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ কত হয় তিন চারে বারো পাঁচ বারো ষাট অর্থাৎ সিক্সটি তো বন্ধুরা এখন মাইনাস টু এর স্কোয়ার কত হবে দেখো মাইনাস টু ইন্টু মাইনাস টু তাহলে দু দুগুণে আমরা পাচ্ছি চার আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তাহলে কি পাচ্ছি আমরা ফোর প্লাস সিক্সটি তাহলে ফোর প্লাস সিক্সটি কত হবে সিক্সটি ফোর এখন দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে আমাদের ভ্যালু ছিল সিক্সটি ফোর রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু এসেছে সিক্সটি ফোর তাহলে আমরা লিখতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমরা দেখা আমাদের বলা হয়েছিল দেখাতে তাহলে আমরা লিখব দেখানো হলো অথবা ইংরেজিতে শোড তো বন্ধুরা এভাবে আমাদের আরেকটি অঙ্ক শেষ হয়ে গেল এখন আমাদের পরের অঙ্কটার দিকে যাওয়ার পালা এখানে আছে এক্স প্লাস জেড হোল স্কোয়ার মাই ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স জেড প্লাস জেড স্কোয়ার এই জিনিসটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে এটা রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে এটা তাহলে চলো আমরা শুরু করি নাম্বার ফাইভ দেওয়া আছে এখানে একই তথ্য আমাদের আরেকবার লিখতে হবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ অ্যান্ড জেড ইজ ইকুয়াল টু টু দেখাতে হবে যে এক্স প্লাস জেড হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স জেড প্লাস জেড স্কোয়ার তো বন্ধুরা আমরা আমাদের অঙ্ক তুলে ফেলেছি এখন আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে আমাদের কাজ শুরু করব লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে এক্স প্লাস জেড হোল স্কোয়ার তাহলে এক্স এ আমাদের ভ্যালু কত আছে থ্রি আর জেড কত আছে টু তাহলে দেখো হোল স্কোয়ার এখন হচ্ছে থ্রি আর টু যোগ করলে আমরা পাচ্ছি ফাইভ তাহলে আমরা ফাইভ স্কোয়ার এবং ফাইভ স্কোয়ার কত আসে ফাইভ ইন্টু ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ এখন দেখো আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড দিকে যাচ্ছি রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স জেড প্লাস জেড স্কোয়ার তাহলে এক্স এর ভ্যালু আছে আমাদের থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এর ভ্যালু আছে থ্রি ইন্টু থ্রি আর জেড এর ভ্যালু আছে টু ইন্টু টু প্লাস জেড এর ভ্যালু যেহেতু টু তাহলে টু এর স্কোয়ার তো বন্ধুরা থ্রি এর স্কোয়ার হবে হচ্ছে নাইন তিন দুগুণে ছয় ছয় দুগুণে বারো তাহলে টুয়েলভ প্লাস আমাদের এখানে আছে টু এ স্কোয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর তো বন্ধুরা এখন দেখো নয় আর চার হচ্ছে তেরো প্লাস আমাদের আছে বারো দুঃখিত আমরা সরাসরি যোগ করতে পারি নয় বারো আর চার মিলে আমরা লিখতে পারি পঁচিশ তো বন্ধুরা দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে পঁচিশ এবং রাইট হ্যান্ড সাইডেও পঁচিশ তাহলে আমরা লিখতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড 
অতএব দেখানো হলো তো বন্ধুরা এর সাথে আমাদের সব কটি অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এবার আমরা আলোচনা করব সদৃশ পদ নিয়ে সদৃশ পদ তো বন্ধুরা সদৃশ পদ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি দুই বা ততোধিক রাশির মধ্যে যখন হচ্ছে আমরা সাংখ্য সহক ছাড়া অন্য সব কিছু যখন একই হবে তখন সেটাকে আমরা সদৃশ পদ বলবো তাহলে একটা পদের মধ্যে কি কি থাকছে দেখো একটা বীজগণিতীয় রাশির যে অংশগুলোকে আমরা প্লাস বা মাইনাস দিয়ে আলাদা করে থাকি সেগুলো হচ্ছে এক একটা পদ তাহলে পদে থাকছে আমাদের চলক পদে থাকছে চলকের সাথে চলকের ঘাত বা সূচক আর এছাড়া আমাদের থাকছে সহক তো বন্ধুরা এই তিনটি জিনিসের মধ্যে শুধুমাত্র সাংখ্য সহক ছাড়া বাকি সব কিছু যদি একই হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো সদৃশ পদ কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক টু এক্স স্কোয়ার আর এখানে হচ্ছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার দেখো এখানে আমাদের চলক একই আছে অর্থাৎ ভিত্তি এক ঘাত হচ্ছে দুই এখানে চলক এক্স ঘাত দুই সব কিছু একই রকম এই জন্য এটা এই দুটোকে আমরা সদৃশ পদ বলতে পারি এবং এই সদৃশ পদগুলোর মধ্যে আমরা এখন চাইলে যোগ বিয়োগ করতে পারবো দেখো বন্ধুরা এরকম আরও একটি উদাহরণ দেখাচ্ছি টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই আরেকটা হচ্ছে টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার দেখো এখানে এক্স স্কোয়ার আছে এখানে আছে এক্স এখানে ওয়াই আছে এখানে আছে ওয়াই স্কোয়ার যদিও আমাদের চলকগুলো একই শুধুমাত্র ঘাত ভিন্ন হওয়ার কারণে এদেরকে আমরা বলতে পারবো না যে এরা সদৃশ এরা কি বলবো বিসদৃশ বিসদৃশ পদ তো বন্ধুরা সদৃশ পদগুলোর মধ্যে আমরা যোগ বিয়োগের কাজ করতে পারি বিসদৃশ পদের মধ্যে আমরা যোগ বিয়োগের কাজ করতে পারি না এই এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে আমরা এরপর যোগ এবং বিয়োগ অঙ্গ শিখব আজ তাহলে এ পর্যন্তই বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা চার দশমিক দুয়ের বেশ কিছু সমস্যার সমাধান করেছি এবং সদৃশ পদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করেছি আগামী এপিসোডে তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং গোজি এইটের সাথেই থেকো